呀，乐乐，乐乐，怎么了，乐乐宝贝？可怜死了，疼不疼啊？啊？是这样的，呃，我们联系不到他爸妈，常用联系人里只有你。这孩子，这孩子到底怎么回事呀、啊？常乐跟一个孩子打闹，不小心从台阶上摔了下来。乐乐，是这样吗？是。嗯，乐乐，乖，跟高圆圆说实话，到底怎么回事？是他推我的。长乐，说谎可不好啊，明明是你自己摔下来的。你凭什么说我们家孩子撒谎呀？我告诉你，乐乐这孩子胆子特别小，平常只有别人欺负他的份儿，根本就不可能他欺负别人，你知道吗？这位家长，你爱护自己的孩子心情，我可以理解。行了，我跟你说。我不是他家长，我就一保姆，所以我的心情呢，你也没法理解。不就两个孩子打闹的事儿吗？你把那个孩子叫来，把那个孩子叫过来，当面问清楚，把他们家家长也叫过来。哎呦，你说你们学校怎么这样呢？把我的孩子弄成这个样子了。哎呦，学校有监控录像吗？有还是没有？行行行，就算没有的话，有证人吧。总不能听那小孩一面之词吧？和我说什么你都不说话。老师，你给那家长电话打还是不打？麻烦你现在拿电话给家长打电话，让他们来赔我们家孩子的医疗费、精神损失费，还有一会儿回家打车的费和误工费。推我的他妈妈是年级主任。你做一下你的措辞。我怎么了？我这明摆着的事实啊！你们厂户自己人欺负我们家孩子，你还说我呀？我告诉你，现在什么时代？我出去就找媒体来把你们曝光了。不就贵族学校吗？我看哪个有钱的傻蛋还把孩子送你们学校来上课？哎呀，教练怎么这样？我怎么了？你们年级主任的孩子把我们家孩子给弄伤了，你还说我，还说我不讲道理？我告诉你。今天不解决，不走了。那你等一下，我去给他们打个电话。乐乐，爸爸，哎，夏总。乐乐，爸爸他们推我。乐乐乖啊，来来来，咱们再喝啊，干。满上，满上，来来。走一个。你说这事儿还有什么好的呀？我要不是因为我哥，我才不会来这破地儿呢。真的，这上海菜甜的我真吃不惯。我特别爱吃羊肉，咱内蒙古人就是吃羊肉长大的。不，你别生气啊！我说这话绝对不是说对你今天请我吃这顿饭有什么。啊，我没这意思啊，你别误会，别误会。人在江湖啊，身不得已。<笑>你看我，挺有钱的是吧？可是我忙的，连孩子摔断胳膊我都赶不回来。我他妈苦啊！哎，这乐乐他妈呢？早就离了。你说我就找个可信的女人，怎么就这么难呢？我一不图她有钱。也不图她年轻，也不图她漂亮，只想找一个性格好的，好让我放心把家交给她的。对。小闹，小闹。哎，哎，这都几点了？啊，你姑怎么还没回来？哎呀，我姑姑啊，好像同时打了几份工，事儿比较多吧。还以为她是谁呀、啊？十八岁大姑娘，怎么干？爸爸，你就别老问了，姑姑在生你气呢。她的性格你还不知道，过两天就好了。哎，你去哪儿了你啊？怎么才回来？你们干嘛不睡觉呀？你喝酒了你啊？
，我有事儿担心了，哎呀，是谁呀、啊？大半夜里把人家气得拎着箱子要走人了。张梅姐，嗯，这些年你也挺不容易的。嗨，要说容易呀、啊，谁容易？都不容易。沙土啊，姐跟你说，其实我觉得有一个人是最不容易的。谁呀、啊？高云，说着说着说起高云来了呢。沙土啊，我可不是给高云当说客的啊，我就是冷眼旁观，站在公平的角度上，就我跟你得说两句。你对美娜那片心，啊，我看得出来，全心全意啊，一腔热情，绝对的这个打心眼儿的。我了解，可是，这说到你对人家高云，可就有点差意思了。沈梅姐，我对高云从来就没有那个意思，没有。真的？那你也得跟人家说清楚啊！你，你你就干脆告诉人家高云，人家高云等了你那叫二十多年。你不是不知道啊，沙陀。要是高云真是你的亲妹妹，你就忍心眼睁睁看着他就这么耗着意思啊，来晚了。没事儿，没事儿，都已经点过了，一会儿就来，全是你喜欢吃的。哎呦，你怎么知道我喜欢吃什么呀？你喜欢吃羊肉，不喜欢吃西红柿；喜欢吃辣的，不喜欢吃甜的，对吧？<笑>对对对对对。小云啊，啊，过几天我有点急事要出差、啊，你有没有空能够到我家住几天？我想让你帮我照看几天乐乐。啊，我没问题，我有时间。不过，乐乐他妈怎么不带他呀？哎，乐乐他妈根本靠不住，他只知道赌钱和花钱。乐乐两岁那年，有一天半夜里，他翻窗户出去赌钱，整夜都不回家。孩子醒了以后找不到妈妈，哭了一夜。他怎么这样啊？怎么当妈的？我就是因为这个才跟他离的婚。这些年，我就一个人带着乐乐，真是。哎，不说了，不说了。哎，你这一个人带孩子确实挺不容易的，这孩子吧，是真的不能没有妈。是啊，有的时候我也想，一个人过了也就算了。可是现在，哎，云云，嗯，咱们都是这个年纪了，我也不藏着掖着了。我看我们俩在一起就挺合适。啊？你觉得呢？呃呃，高云，哥，你你怎么来了？那什么，手机你落家里了，我给你送来了。
，这位是？呃、啊，呃、啊，嗯，我我我哥，这，啊，老夏。哦，夏总，<笑>叫我老夏吧。哎，哥，要不一起吃个饭吧？啊，不了不了不了，哎，这样，你们继续吧，继续，我还有点事儿，我先走了啊。你你你你们吃吧，你们吃吧啊啊啊，老夏。好，来坐吧。该说的，我都说了。不知道你心里怎么想的？你说的这些吧，我都明白。不过我得跟我哥商量一下。你都多大了？怎么还听你哥的呢？不是说我一定要听我哥的，其其实，这这到底是怎么回事？你是不是？有什么瞒着我？整天在我面前提你哥。我哥，他不是我亲哥。他十四岁那年就到我们家了，然后阿妈就收留了他。再然后呢，我们就变成了一家人。这么多年了，我从来没有喜欢过别人。一直在等他，我我就觉得其他的人我都不想要，你明白吗？但是，他一直都把我当妹妹。原来是这样。哎，现在说出来，心里舒服多了。那你等了他这么多年，难道你就打算这样一直等下去吗？我心里真的装不下别人。没关系，我可以等。像你对感情这么认真的女人，值得我等。我愿意等到你自己愿意的时候。你放心吧，以后你有任何困难。都可以来找我，谁让我认识了你呢？